Hello guys, welcome to English Tutorials. Today in class, we will talk Alfred Claude Tennyson and Crossing the Bard in detail. We will talk about the first one. 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 बात विषय बोस्तु किंतु एक तो गुरुगोम भी बात सांबर एक अभी तक थीम बात विषय बोस्तु किंतु होते हैं डेथ अर्थात मृत्यु को भी ए को भी तक इर माध्यमे किंतु तार निजेर जीवन थे के मृत्यु जगते दिके ताजे जर्नी बात आज जैसे ही यात्रा शे ही यात्रा शोमाए कार परिस्थिति तार मानोशिकोता एवं सिचुएशन � मने करा है जे ए ही कोबिता टी कोबिट टेनिसन ता जीवने अत्तों तो एडवांस टेजे गिये लिखे चले न अत्तर ताज जखोन बेश बॉयस हुए चिलो मृत्यु शंपोट की तो चिंता भावना जखोन तार मने मध्य भीड़ करे शे ही शोमाय का किंतु कोबिता एटी एवं ए ही कोबिता टी विक्टोरियन एजे लेखा अर्थात विक्टोरियन एज शंपोट के द्विक्ति को था मेरी पोथो में ही जेने नहीं विक्टोरियन एज किंतु बोला हुआ है जे इंग्लिश लिटरेचर के जगते साइंस के जगते टेक्नोलॉजी जगते किंतु एक ता उत्तम तो इम्पोर्टेंट तो शेही शोमाए बिग्गेन शाहित तो शांग्रिति प्रोजुक्ति शॉप किचु थे शॉप किचु क्षेत्र ही किंतु इंग्लैंड डे उत्तम तो शुभ्रिधि हुए चिलो किंतु ए जे साइंसेर ब्रिधि बस साइंसेर बा बिग्गेन मनोशकोता जे तोहन का दिनर इंग्लैंड शोमाजे इटा इशे चिलो तार फॉले किंतु शाधारोन नागोडिक दे मध जे ए जे श्रृंष्टि ए जे पृथ्वी शॉप किसी किन्तु ईश्वर दान ईश्वर श्रृंष्टि करें चेन किन्तु बिग्गन इसे किन्तु पुरे उल्टा कथा बोले चिलो बिग्गन बोले चिलो किन्तु जे देर इस नो गॉड तारा किन्तु रिलिजियन ही विश्वास करनी तारा किन्तु प्रोमन प्रोमन एक ओपर भित्ति करे तारा तादेन मतोबाद प एवं तारा एवो बोले चिलो अर्थात बिग्गनी रा बा बिग्गन मनुष्य को चिंता हमने किंतु शाधार मनुष्य जंद के एवो बुझे चिलो जब मृत्यु पौरे किंतु there is no after life अर्थात religion बोले चिलो जब मृत्यु पौरे किंतु एक ता जीवन रहे चे एक ता उस्तित्त थाके किंतु बिग्गन बोले शे रखो मेरे कोनो उस्तित्त किंतु शे शुमाए � तारा मुझे पाच चले ना जे कौन टके तारा फॉलो कर बैन तारा रिलिजियस कथा बढ़ता बार रिलिजियन के फॉलो करे रिलिजियन तादर के जे कथा बोलते हैं शेटा तारा मेने चल बैन ना कि बिग्गन तादर के जेटा बोलते हैं शेटा तारा मेने चल बैन एवं ए जे दीधा विभाग तो मनोभाव ए दीधा विभाग तो मनोभाव गोतीर कारण है लामांग जारुइन ये इश्वरों से बीगनी देर प्रचार करा तत्तेर कारण है धर्मे प्रति ईश्वरे प्रति किंतु एक तो शंदीहान होए पड़े चिलन तीनी मने कुर्ते शुरू करे चिलन जब देर इस नो लाइफ आफ्टर डेथ मृत्यु किंतु शब्द किचु शेष करे दाय किंतु ग्रेजुअली तीनी किंतु तार शेही हितो किंतु ये कथा टी अमी प्रथम ही बोल लाऊं तो बादल की यही कारण है कारण ये क्रॉसिंग दा बारे मध्य किंतु हमरा देख बो जे टेनिसन निजे जिन्ही की नेक्स्ट विक्टोरिया नेजर पोइट चिलन तार शत्ते हो तिनी किंतु ईश्वरे प्रति रिलिजियने प्रति आस्था प्रकाश कोचन तारी कोबितार माध्यमे तिनी किंतु कोबितार पायलट अर्थात ईश्वर बा ऑलमाइटी शाखा था भी तो शेही विश्वास शेही प्रतिच्छो भी किंतु अमरा क्रॉसिंग दा बार चो कोबिता मध्य पाई ये छाड़ा आर एक टा इंटरेस्टिंगली जो दियो कोबिता टा थीम मृत्यु but the journey to the realm of death ता शत्ते हो कोबी किन्तु throughout in this poem एक ता उत्तों तो calm, tranquil एबंग serene attitude एर बोही प्रकाश घोटिये छेन एबंग not only that तीनी किन्तु एई कोबीतार माध्धों में readers देर के बातार आशे पाशे समस्त मानुस जंदर के बोलते छेन जे तीनी जखन तार एई नोतुन journey ता � 
শান্ত স্নিগ্ধ মনে কিন্তু তিনি তার যাত্রাটা করতে করতে চেয়েছেন বা শুরু করতে চেয়েছেন তাহলে এইবারে আমরা আশা করি কবিতাটির থিম সম্পর্কে একটু হলো ক্লিয়ারলি আইডিয়া পেয়ে গেছি আমরা এইবারে কবিতাটির লাইন বাই লাইন আলোচনা এবং তার এক্সপ্লেনেশন জানবো উইথ ওয়ার্ড নোটস সিম্বলিজমটাও জানবো কিন্তু তার আগে দু একটি কথা সংক্ষেপে আমরা টেনশন সম্বন্ধে জেনে নেব তারপর আমরা আমাদের কবিতাটির ডিটেল আলোচনাটা শুরু করে নেব আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের জন্ম হয়েছিল আঠারোশো নয় সালের সিক্সথ আগস্ট এবং তিনি মারা যান আঠারোশো বিরানব্বই সালের সিক্সথ অক্টোবর ভিক্টোরিয়ান যুগের বা ভিক্টোরিয়ান এরার সব থেকে বিখ্যাত এবং সব থেকে সেলিব্রেটেড পপুলার কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম একজন এবং রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে তাকে পোয়েট লরিয়েট হিসেবেও কিন্তু উপাধিতে ভূষিত করা হয় তার সব থেকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো ইন মেমোরিয়াম ইন মেমোরিয়াম একটি এলিজি বা শোক গাথার সংকলন এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতা লর্ড চেরিসন তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরি অ্যালামের মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন ইন মেমোরিয়ামের প্রত্যেকটি কবিতার মাধ্যমে কিন্তু তিনি তার যে চূড়ান্ত শোক চূড়ান্ত দুঃখ ব্যথা বেদনার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন তার বন্ধুর মৃত্যুজনিত কারণে যদিও পরবর্তীকালে কবিতাটির বা ইন মেমোরিয়ামের শেষের দিকের কবিতায় তিনি আবার নিজেকে অনেকটা রিফর্ম করতে পারেন রিকালেক্ট করেন ঈশ্বরের প্রতি বা রিলিজিয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বা আস্থা বা বিশ্বাস তিনি ফিরে পান এবং আলটিমেটলি তিনি নিজেকে কনসোল করতে পারেন এনিওয়েজ তাহলে এইবারে আমরা ক্রসিং দাবার কবিতাটি লাইন বাই লাইন মিনিং এবং অ্যানালিসিস দিকে চলে যাই ফার্স্ট অ্যানসার সানসেট অ্যান্ড ইভনিং স্টার অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার হোয়েন আই পুট আউট টু সি কবিতাটির ইন্ট্রোডাকশন পার্টে আমি পরিষ্কার বলেই দিয়েছিলাম যে এই কবিতাটি ভীষণভাবে একটি সম্বর বা গুরুগম্ভীর মুডের কবিতা কারণ কবিতাটির বিষয়বস্তু কিন্তু মৃত্যু এবং তাই প্রথম থেকেই অর্থাৎ প্রথম স্ট্যান্ডা থেকেই কিন্তু আমরা মৃত্যুজনিত বেশ কিছু ইমেজেস বা সিম্বলিজম খুঁজে পাচ্ছি কবিতাটির ফার্স্ট স্ট্যান্ডা শুরু হচ্ছে সানসেট এবং ইভনিং স্টারের রেফারেন্স দিয়ে সানসেট মানে সূর্যাস্ত লিটারেচারে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিম্বলিক্যালি সানসেটকে কিন্তু দিনের দিনের শেষের সাথে সাথে জীবনেরও অন্ত হিসেবে কনসিডার করা হতে পারে এবং তার সাথে কবি খুঁজ কবি রেফারেন্স দিচ্ছেন ইভনিং স্টারে অর্থাৎ সান্ধ্য তারার এই সান্ধ্য তারা বেসিক্যালি হেসপেরাস অর্থাৎ ভিনাস যে হেসপেরাস বা ভিনাসকে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট করা হয় কামনেসের সাথে অর্থাৎ অত্যন্ত শান্ত একটি পরিমণ্ডলের সাথে তাহলে কবি প্রথম সেন্টেন্সে বা প্রথম লাইনটিতে বেসিক্যালি সানসেটের রেফারেন্স দিচ্ছেন এবং তার সাথে সাথে তিনি আনছেন ইভনিং স্টারের রেফারেন্স আমরা প্রথমেই জেনেছিলাম যে এই কবিতাটি কিন্তু কবি তার অ্যাডভান্সড স্টেজে গিয়ে লিখেছিলেন অর্থাৎ যখন তার অনেক বয়স হয়েছিল তাহলে আমরা লিটারেলি সানসেট অর্থাৎ সূর্যাস্তকে এরকম ভাবেও সিম্বলিক্যালি তার মানেকে কনসিডার করতে পারি যে কবির মনে মনে কিন্তু সেই রিয়েলাইজেশনটা এসেছে কবি কিন্তু ফিল করতে পারছেন তার জীবনের শেষ লগ্ন কিন্তু আসন্ন একটি সূর্য যেমন দিনের শেষ সূচনা করে সূর্যাস্ত যেমন দিনের শেষকে বোঝায় ঠিক সেরকমভাবে সূর্যাস্ত কিন্তু এক ব্যক্তির জীবনের শেষকেও কিন্তু বোঝাতে পারে সিম্বলিক্যালি তাহলে কবি নিশ্চয়ই সেই রিয়েলাইজেশনটা পাচ্ছেন এবং এই যে রিয়েলাইজেশন এই রিয়েলাইজেশন কিন্তু কবির মনে ভীষণভাবে অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগ বা দুঃখের কোনো রকমের সৃষ্টি করছে না সেই জন্যই দেখো এখানে ইভনিং স্টারের রেফারেন্স রয়েছে অর্থাৎ ভিনাস যে ভিনাসকে কামনেসের সাথে অ্যাসোসিয়েট করা হয় এর দ্বারা আমরা বুঝতে পাচ্ছি কবির মন কিন্তু তা সত্ত্বেও ভীষণভাবে শান্ত অর্থাৎ দিনের শেষ লগ্নে কারণ এই প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা আমাদের কবিতাটির সময়কালটা সম্পর্কেও কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় অর্থাৎ সানসেটের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারছি সন্ধ্যা নামছে তো সেই দিনের শেষ লগ্নে সূর্যাস্ত দেখছে দেখা যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে কবি আকাশে ইভনিং স্টার অর্থাৎ ভিনাসকে দেখতে পাচ্ছেন এবং তার সাথে তিনি বলছেন ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি এবং তিনি একটি পরিষ্কার ডাক শুনতে পাচ্ছেন তাহলে কার ডাক এই ডাকটা কিসের ডাক বেসিক্যালি এর বিভিন্ন রকমের মতবাদ হতে পারে বিভিন্নভাবে এই কলটাকে ইন্টারপ্রেট করা যেতে পারে বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি এই কলটা আসলে কবির অন্তরাত্মার ডাক যেহেতু কবি নিজে রিয়েলাইজ করতে পেরেছেন তার মন রিয়েলাইজ করেছে যে শেষ বা অন্তিম লগ্ন আসন্ন তা সেই অন্তরাত্মা কবিকে যেন বলছে ডেকে যে তোমার সময় শেষ হয়েছে রাদার এই ডাকটাকে আমরা এরকম ভাবেও কনসিডার করতে পারি যে দিস ইজ আ কল ফ্রম অ্যাবাভ অর্থাৎ দিস ইজ আ কল ফ্রম হেভেন দিস ইজ আ কল ফ্রম দি অলমাইটি গড অর্থাৎ ঈশ্বরের ডাক অর্থাৎ ওপর বা স্বর্গের ডাক কিন্তু কবি একটি শুনতে পাচ্ছেন যে ডাক কবিকে কিন্তু তাকে তার নিজের জার্নি শুরু করতে এনকারেজ করছে বা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে কোন জার্নি না আমরা অলরেডি জেনেছি না 
তার জীবজগৎ থেকে অর্থাৎ তার জীবনের জার্নি থেকে জীবন যখন শেষ হচ্ছে সেইখান থেকে তিনি এবার তার পরবর্তী জগৎ অর্থাৎ মৃত্যুর জগতের দিকে যে জার্নি বা যে যাত্রা সেই যাত্রার জন্য কবি পারহ্যাজ এই ডাকটি শুনতে পাচ্ছেন এবং তিনি বলছেন অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার হোয়েন আই পুট আউট টু সি এবং যখন সেই বার কবি যখন অতিক্রম করতে যাইবেন বার বলতে ব্যারিয়ার এক্ষেত্রে বার বলতে আমরা একটা কাল্পনিক রেখা কল্পনা করে নিতে পারি একটা কল্পনা করে নিতে পারি যে রেখা বা যে একটা সীমা রেখা ধরে নাও যে সীমা রেখাটা সমুদ্রের জল এবং তার তীরকে বা সমুদ্র তটের মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি করে রাখে এক্ষেত্রে এই বারটা কিন্তু ফিজিক্যালি সেই স্যান্ড বার বালির সেই বার কিন্তু সিম্বলিক্যালি এই বারটা হচ্ছে সেই লাইন যে লাইনের অপর প্রান্তে রয়েছে মৃত্যু জগৎ আর এদিকে রয়েছে জীবন অর্থাৎ সমুদ্রটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা মৃত্যুর জগৎ হিসেবে কনসিডার করব কবি সেই বারকে ক্রস করতে চাইছেন এবং তার আগে তিনি এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছেন না সমুদ্র তটে অর্থাৎ তিনি এখনো কিন্তু জীবিত কিন্তু হি ইজ অ্যাবাউট টু এম্বার্ক অন হিজ জার্নি টু দি রেলম অফ ডেথ এবং তিনি বলছেন যখন তিনি সেই বার ক্রস করতে চাইছেন তখন যেন সেই সময় কোনো রকমের মনিং না হয় অর্থাৎ যেন কোনো রকমের গুঞ্জন কোলাহল যেন কোনো রকমভাবে তিনি শুনতে না পান অর্থাৎ একটা আটমোস্ট সিরিনিটি কামনেস তিনি এক্সপেক্ট করছেন তার জীবনের এই লগ্নে এসে এবং তিনি বলছেন যখন আমি সেই সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হব তখন যেন কোনো রকমের মারমার বা কোনো রকমের মর্নিং যেন শুনতে না পাওয়া যায় তাহলে প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটি আমরা লাইন বাই লাইনও যেমন বুঝলাম এর সিম্বলিকার মানেটাও বুঝলাম তাহলে বেসিক্যালি প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু আমাদেরকে সিচুয়েশনের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে দিনের সেই সময়কালের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে এবং এমন কিছু সিম্বলস বা ইমেজেস আমরা পাচ্ছি যে সিম্বল এবং ইমেজেসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা কবিতাটির মুড সম্পর্কেও যেমন আইডিয়া পাচ্ছি অ্যাট দ্য সেম টাইম কবির নিজের মনের অবস্থা বা মানসিকতা সম্পর্কেও কিন্তু একটি আইডিয়া পাচ্ছি চলে যাওয়া যাক তাহলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড বাট সাচ আ টাইড অ্যাজ মুভিং সিমস অ্যাজ স্লিপ টু ফুল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম হোয়েন দ্যাট হুইচ ড্রিউ ফ্রম আউট দ্য বাউন্ডলেস ডিপ টার্নস এগেন হোম এইখানে যে টাইডের কথা হয়েছে এই টাইডটা হচ্ছে আসলে সমুদ্রের ঢেউয়ের জলের যে কারেন্ট যে ফ্লো সেই কারেন্ট বা ফ্লোটাকে বা ঢেউয়ের সেই ফ্লোটাকে সিম্বলাইজ করে বা সেটাকে বোঝায় সেটাকে বোঝায় কবি বলছেন যে এই সমুদ্রের ঢেউটা কিন্তু দেখে তাকে আপাত অর্থে মনে হচ্ছে সিমস অ্যাসলিপ ঘুমন্ত জেনারেলি আমরা যারাই সমুদ্র তটে গেছি বা সমুদ্রের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি যে সমুদ্রের ঢেউ একের পর এক চূড়ান্ত গর্জন সহকারে চূড়ান্ত সাদা ফেনা নিয়ে সমুদ্র তটে এসে আছড়ে পড়ে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ঢেউগুলো এই যে টাইড এই টাইডগুলোকে দেখে ঘুমন্ত মনে হচ্ছে অর্থাৎ দিজ ওয়েভস আর নট দ্যাট অ্যাক্টিভ এই ওয়েভগুলোর মধ্যে সেই গর্জন নেই সেই সমুদ্রের ফেনার সেই উচ্ছলতা কিন্তু নেই যে সেই জন্যই তিনি বলছেন টু ফুল ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম অর্থাৎ এই সমুদ্রের ঢেউগুলি এতটাই আপাত অর্থে শান্ত লাগছে তাদেরকে ঘুমন্ত স্থির স্নিগ্ধ লাগছে যে তাদের সেই তাদের মধ্যে সেই ঢেউগুলির মধ্যে কিন্তু কোনো গর্জন নেই সেই ঢেউগুলির মধ্যে কিন্তু কোনো ফ্যানা নেই তাহলে বেসিক্যালি এবার আমাদের আর একটা জিনিস বোঝবার যে এই ঢেউগুলো কিন্তু আসছে কোন দিক থেকে না আমরা যখনই সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউগুলিকে অবলোকন করে করি তখন আমরা কি এক্সপিরিয়েন্স করি না আমরা দেখি সমুদ্রের ঢেউগুলি সমুদ্রের মাঝখান থেকে বা গভীর থেকে উঠে সমুদ্র তটের দিকে আসছে পুনরায় সেই সমুদ্রের ঢেউগুলি আবার সমুদ্রের দিকে ফিরে যাচ্ছে সমুদ্র তটে আছড়ে পড়বার পরে তাহলে দেখো এই যে সমুদ্রের ঢেউয়ে তীরে আসা এবং পুনরায় তার ফিরে যাওয়া এর মধ্যে কিন্তু একটা সাইক্লিক অর্ডার রয়েছে একটা যেন সিস্টেমের মাধ্যমে এই জিনিসটা যুগ যুগ ধরে চিরন্তন কাল ধরে চলে আসছে এই সাইক্লিক অর্ডারটা কিন্তু জন্ম এবং মৃত্যুকেও সিগনিফাই করে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে জন্ম এবং মৃত্যুও কিন্তু প্রত্যেকটা সময় সাইক্লিক অর্ডারে ঘটে চলেছে ঠিক সেই জিনিসটাকেই যেন সিগনিফাই করবার জন্য সমুদ্রের সেই ঢেউগুলি অত্যন্ত শান্তভাবে সমুদ্র তটে এসে আছড়ে পড়বার পরে স্নিগ্ধভাবে অত্যন্ত শান্তভাবে গর্জন না করে ফ্যানার উচ্ছলতা না দেখিয়ে তারা পুনরায় ফিরে যাচ্ছে সেই বাউন্ডলেস ডিপের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের সেই অতল গহবরের দিকে যে অতল গহবর থেকে এই ঢেউগুলির উৎপত্তি হয়েছিল এবং এই যে তাদের অতল সমুদ্রের অতল গহবরের দিকে ফিরে যাওয়া কবি এটিকে ডেসক্রাইব করছেন অ্যাজ ইফ এমনভাবে যেন ঢেউগুলি তাদের সেই গৃহে ফিরে যাচ্ছে তাহলে দেখো মানব জন্ম বা সৃষ্টি এটিও কিন্তু ঈশ্বরের এক অসামান্য কৃপা বা অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা হয় যে অসামান্য 
ক্ষমতা বা অলৌকিক ক্ষমতাটা বোঝবার মতন ক্ষমতা আমাদের নেই আমরা কিন্তু সেটিকে ফ্যাদাম করতে পারি না ঈশ্বরের কৃপা বা ঈশ্বরের সৃষ্টির যে সেই যে রহস্য সেই রহস্য কিন্তু আমাদের কাছে আনফ্যাদামেবল আমরা সেটাকে পরিমাপ করতে পারি না বা আমরা সেই সম্পর্কে কোনো সম্পূর্ণ বা ক্লিয়ার ধারণা লাভ করতে পারি না অ্যাজ ইফ সেই যে সেই যে রহস্য সেই রহস্যটা যেন সমুদ্রের সেই অতল গহবরের ন্যায় যে অতল গহবরের নাগাল কিন্তু সাধারণ মানুষরা পেতে পারে না তাহলে সেই যে সৃষ্টির রহস্য সেই সৃষ্টির রহস্যটাও যেন এখানে সিগনিফায়েড হচ্ছে এবং কবি বলছেন প্রত্যেকটা মানুষ যেমন সেই অতল গহবর থেকে সৃষ্টি হয়ে সেই ঈশ্বরের সেই রহস্য রহস্য থেকে সৃষ্টি হয়ে যেমন এই পৃথিবীতে জীবন জীবন লাভ করেছে এবং তাদের সেই জীবনের শেষ লগ্নে তারা পুনরায় ফিরে যাচ্ছে তাদের সেই গৃহের দিকে এক্ষেত্রে গৃহ এই যে টার্নস এগেন হোম এই হোম বলতে কিন্তু বেসিক্যালি কবি এখানে মিন করছেন সিম্বলিক্যালি দি অ্যাবোর্ড অফ গড অর্থাৎ ঈশ্বরের গৃহ ঈশ্বরের গৃহ থেকেই আমাদের সকলের সৃষ্টি সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি এবং সেই মানব জাতি তাদের সেই জীবনকাল শেষ হয়ে যাবার পর অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধ মনে কিন্তু তারা পুনরায় তাদের সেই ইটার্নাল অ্যাবোর্ড ইটার্নাল হোমের দিকে কিন্তু ফিরে যাচ্ছে টোয়াইলাইট অ্যান্ড ইভনিং বেল অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল ফেন আই এম্বার্ক তাহলে দেখো আমরা টোয়াইলাইটের রেফারেন্স পাচ্ছি টোয়াইলাইট বলতে কিন্তু অত্যন্ত মেলো অত্যন্ত মৃদু একটি আলোকে বোঝায় যে আলোর মধ্যে কোনো শাইন নেই কোনো গ্লোরি নেই কোনো ব্রাইটনেস বা উজ্জ্বলতা নেই অর্থাৎ একটি মানুষও যখন তার জীবনের শেষ লগ্নে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন কিন্তু সেই অর্থে কোনো উজ্জ্বলতা তার জীবনের মধ্যে থাকে না সো পারহ্যাপস এই আলোটাও যেন সেই মানুষের জীবনের সেই অন্তিম লগ্নকে সিগনিফাই করে এবং এই যে অন্তিম লগ্ন যে অন্তিম লগ্নে একজন মানুষ একজন হিউম্যান বিইং পুনরায় ঈশ্বরের গৃহের দিকে তার যাত্রা শুরু করতে চলেছে সেই সময় একটা রিলিজিয়াস রেফারেন্সও কিন্তু আমরা পাচ্ছি ইভনিং বেলের মাধ্যমে অর্থাৎ এই যে মুহূর্ত এই মুহূর্তটা যে কতটা পবিত্র কতটা সেক্রেড সেই পবিত্র বা মুহূর্ত কিন্তু এই ইভনিং বেল বা চার্চ বেলটা সিগনিফাই করছে এবং এই টোয়াইলাইট এবং এই সান্ধ্য বেল বা ঘন্টার ধ্বনির পরেই কিন্তু চলে আসছে সন্ধ্যা অর্থাৎ কি না কমপ্লিট ডার্কনেস যে ডার্কনেসটা কিন্তু বেসিক্যালি সিম্বলিক্যালি আমরা বুঝতে পারি বা বা আন্দাজ করতে পারি যে যে মুহূর্তে কবি সেই বার্ডটা সেই যে স্যান্ড বার্ডটাকে অতিক্রম করবেন জীবন থেকে মৃত্যুর জগতের যাওয়ার জন্য যে মুহূর্তে সেই তিনি সীমারেখাটাকে অতিক্রম করবেন তার পরে কিন্তু কমপ্লিটলি ডার্কনেস অর্থাৎ আমরা যারা এখনো বেঁচে রয়েছি বা আমরা যারা জীবিত কোনো মানুষই কিন্তু বোঝা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় হোয়াট ইজ দেয়ার আফটার আওয়ার ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করে রয়েছে সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সো দেয়ার আমরা কনসিডার করতেই পারি যে ওই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ মৃত্যুর পরে পুরোপুরি ডার্কনেস আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কারণ আমাদের কাছে কোনো আইডিয়া নেই সেই জন্যেই কিন্তু সেই জগৎ আমাদের কাছে ডার্ক কিন্তু কবি বলছেন কি না যখন তিনি সেই ডার্ক রেলমের দিকে অগ্রসর হবেন তখন যেন কোনো রকমের স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল না থাকে কোনো রকম যেন বিদায় জানানোর সময় কোনো ব্যক্তি যেন কোনো রকমের দুঃখ অনুভব না করে বিষাদ অনুভব না করে যখন তিনি এম্বার্ক করবেন যখন তিনি তার যাত্রাটা আলটিমেটলি শুরু করতে চলবেন কেন কেন কবি কোনো রকমের ফেয়ারওয়েল এক্সপেক্ট করছেন না কেন কবি কারুর কাছ থেকে কোনো রকমের বিষাদ বা দুঃখ এক্সপেক্ট করছেন না কারণ তিনি বলছেন ফর দো ফ্রম আউট আওয়ার বোর্ন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস দ্য ফ্লাড মে বিয়ার মি ফার অর্থাৎ কবি বলছেন যে আমরা অর্থাৎ প্রত্যেকটা হিউম্যান বিইং কিন্তু কনস্ট্রেন্ড আমরা কিন্তু কনফাইন্ড কেন কোন সেন্সে আমরা কনফাইন্ড বা বন্দি না আমরা প্রত্যেকটা হিউম্যান বিইং কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য নির্ধারিত প্রত্যেকটা হিউম্যান বিইংয়ের কিন্তু সেটাই ডেস্টিনি তাই কবিও যেমন তার নিজের জীবনে একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যেই কিন্তু তিনি এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন নির্দিষ্ট স্থানে কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন তার জীবন ধারণ করেছিলেন কিন্তু এইবার কবি এক্সপেক্ট করছেন যে এই টাইম অ্যান্ড প্লেস এই যে সময় এবং স্থানের যে বন্ধন এই স্থান এবং সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সেই সমুদ্রের ঢেউয়ের জলে ভাসমান হয়ে আরও অনেক দূরে সীমাহীন জায়গায় পৌঁছে যেতে চাইছেন এবং সেইখানে গিয়ে তিনি কি আশা করছেন তিনি আশা করছেন আই হোপ টু সি মাই পাইলট 
फेस टू फेस एवं तीनी आशा करते हैं जो शेइ दूरे पहुंचे गिये शेइ समुद्रे ढेरुए रोपोर भर करे तीनी तार शेइ पायलट के तार शेइ चालो केर मुखमुखी होते चाहिए चेन इकने who is this pilot a pilot basically God the Almighty जिनी आमादेर प्रत्येकेर ये पृथ्वीर प्रत्येक टा मानुषे जीवनेर चालो तार इच्छा तार कृपा अनुजाई प्रत्येक टी मानुषे जीवन चालित होए तो तीनी तार शेइ God Almighty बा pilot चेन मुखमुखी होते যখন তিনি সেই বার বা সেই সীমা রেখাটাকে তিনি অতিক্রম করবেন মৃত্যু জগতে যখন তিনি প্রবেশ করবেন তাহলে দেখো কবিতাটির লাস্ট স্ট্যাঞ্জাতে গিয়ে কিন্তু আমরা কোন রকমের কবির পার্সোনাল গ্রিফ দুঃখ বা বিষাদের চিত্র কিন্তু পাইনি রাদার উই ফাইন্ড হিম ভেরি হোপফুল তিনি ভীষণ ভাবে আশাবাদী হয়ে রয়েছেন এবং তিনি চাইছেন সেই বার অতিক্রম করে মৃত্যু জগতে পৌঁছতে কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তার জীবনের যে কনস্ট্রেন্টস যে বাঁধন টাইম এন্ড প্লেসের সেই টাইম এন্ড প্লেসের বাঁধন তিনি এবার মুক্ত করতে চলেছেন বন্ধনহীন হতে চলেছেন এবং যে বন্ধনহীন অবস্থায় পৌঁছানো মানেই কিন্তু আলটিমেট পসিবিলিটি বিশাল বিভিন্ন রকমের পসিবিলিটি দরজা খুলে যাবে अंग शेही पॉसिबिलिटी बोलते तिनी की बोझाते चाहिए चेन ना तार शेही गॉड बा अल्माइटी बस रिश्ती करता शाथे तार मुखो मुखी होगा ताहोले आम्रा बोलते ही पड़ी चे कोबी किन्तु कोबी ताटे लास्टे भीषण भावे होपफुल फील करें चेन ही वाज नॉट एट ऑल डिजेक्टेड सैड और मोनफुल I hope crossing the bar कोबिता टी तुम्हादेर भालो लेगे छे एबंग तुम्रा प्रोत्तेक्टी लाइनेर literal माने एबंग ता significance बा symbolical माने टाओ किन्तु clearly बूजदे पेरो छो एबंग naturally जोदी बूजदे पेरो थाको ताहले एई कोबिता टी थेके जे प्रोष्टनी आशुन ना केनो तुम्रा किन्तु Grammar, Spoken English, Writing Skill, Model Activity Task Oriented Video Notification Tumra Prathami Ipe Jau In the meantime, Shakole Bhalo Theko Stay safe, keep watching English tutorials, keep learning And thank you so much for giving me your time Thank you